ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ எம் அருண்மொழி சோழன் ஃப்ரம் அ டாப்பர்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி வந்து இன்னைக்கு ரெண்டு ரிவிஷன் பிளானை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி டே ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் என்னது சார் அப்படின்னா தட் இஸ் அ பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி இந்த சாப்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னது அப்படின்னா இதுலேருந்து மேபி மினிமம் ஒன் கொஸ்டின் ஒரு மேக்ஸிமம் டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் இதோட இதில் நம்ம என்ன கான்செப்ட்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்றத வந்து இன்றைக்கி பா இப்போ பார்த்துடலாம் வி ஹாவ் டு சி மோல் கான்செப்ட் அண்ட் தென் ஸ்டாக்கியோமெட்ரி பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் and then limiting reagent and excess reagent based problems empirical and molecular formula calculations idu nam paaka porom idila first one we have to uh, discuss about a mole concept adu enna sir mole concept appadina ona illa நம்ம இப்போ ஒரு யூனிட் சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு வெயிட் அப்படின்னா தட் வில் பி என்ன கிராம்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம கெமிக்கல்ஸ்க்கு நமக்கு கொடுக்குற யூனிட் தான் என்னது அப்படின்னா தட் வில் பி அ மோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற கான்செப்ட் ஓகேவா இப்போ அதில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னது சார் அப்படின்னா ஒன் மோல் ஆஃப் இந்த 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 பாக்ஸை கொஞ்சம் பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை தட் இஸ் ஒன் மோல் ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்ஸ் அது என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் தட் மே பி எனி சப்ஸ்டன்ஸ் தட் வில் பி ஈக்குவல் டு அட்டாமிக் மாஸ் ஆர் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் தட் சப்ஸ்டன்ஸ் இஃப் யூ கன்வெர்ட் தட் இன் டு அ vapor phase at a standard temperature and pressure that will be occupies a 22.4 liters volume adavadhu onnala inda box vandu namakku enna pannu appadina you have to inna ungaloda nyabagathila vechikonga idhila அந்த எஸ்டிபி கொடுத்துருக்கிறதோட கண்டிஷன்ஸ் என்ன சார் அப்படின்னா தட் வில் பி யூ நத்திங் டெம்பரேச்சர் வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது டூ டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டிகிரி கேள்வினா இருக்கணும் டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் வாட்டு ஒன் ஃபைவ் கேள்வினா இருக்கணும் அப்போ நம்ம அது கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஒன் ஃபைவ் கெல்வின் ஓகே இப்போ ப்ரெஷர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பேஸ்கலில் கிலோ பேஸ்கலில் தட் வேல்யூ வில் பி இன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் கிலோ பேஸ்கல் அட்மாஸ்பியரில் ஒன் எயிட்டிஎம் பவுண்ட்ஸ் பஸ் இன்ச் ஸ்கொயர் இன்ச்சஸில் தட் வில் பி அ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் பிஎஸ்ஐ ப்ரெஷரு இன்கேஸ் பார் ப்ரெஷரில் தட் வில் பி இன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபைவ் சரி சார் இப்போ இது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் கம்பைன் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா தட் வில் பி அ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ டென் டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ மாலிகூல்ஸ் ஆர் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் கம்பைன் டு ஃபார்ம் அ ஒன் மோல் சப்ஸ்டன்ஸ் சார் எனக்கு இன்னுமே அது சரியாக பொருள் சார் அப்படிங்கிற பிரச்சனை இங்கே பாருங்கள் லெசன் தட் இஸ் நத்திங் ஒன் மோல் ஆஃப் H2O ஓ அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச் டூஓ அப்படின்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஹெச் டூஓ சேர்ந்து சார் அந்த ஒன் மோல் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா தர் வில் பி அ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஹெச் டூஓ தட் இஸ் கம்பைனிங் அதாவது என்ன சார் அப்படின்னா இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் ஹெச் டூஓ கம்பைன் டு ஃபார்ம் அ ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச் டூஓ ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பா ஒன்றும் இல்லை இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஹெச் டூஓ சேர்ந்தது அப்படின்னா அங்கே ஃபார்ம் ஆகிறது தான் ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச் டூஓ சார் அப்போ இதோட வெயிட் என்ன சார் அப்படின்னா இத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஹெச் டூஓவோட வெயிட் தான் அதோட மாலிகுலர் வெயிட் தட் இஸ் வாட் இஸ் அ மாலிகுலர் வெயிட் ஃபார் ஹெச் டூஓ தட் இஸ் எயிட்டீன் கிராம்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பா எயிட்டீனு கிராம்ஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச் டூ அப்படின்னா அதோட மாலிகுலர் மாஸ் அளவுக்கு தான் அதோட அட்டாமிக் வெயிட் இருக்க போகுது அத்தனை நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் கம்பைன் ஆச்சுன்னா கொடுக்குற கிராம் தான் அட்டாமிக் வெயிட் ஆர் அ மாலிகுலர் வெயிட் அட் தி சேம் டைம் இப்போ அதே அந்த அத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஹெச் டூஓ கம்பைன் ஆகி ஆக்குபை ஆகிற வால்யூம் தான் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அட் ஹெச்டிபி கான்செப்ட் புரியுது என்ன சொல்ல வராங்கன்னு தட்ஸ் இட் இப்போ இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு என்ன வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ சோடியம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்போ எத்தனை சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் கம்பைன் ஆச்சுன்னா தர் இஸ் அ ஃபார்ம்ஸ் ஒன் மோல் அப்படின்னா தர் வில் பி அ அட்டாமிக் சாரி நாவைகளோட நம்பர் அளவுக்கான என்ஏஓஹெச் கம்பைன் ஆச்சுன்னா தர் இஸ் அ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஒன் மோல் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்டு தட் இந்த இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் என்ஏஓஹெச்சோட வெயிட்டு தான் அட்டாமிக் மாஸ் அண்ட் மாலிகுலர் மாஸ் இதோட வெயிட் என்னது ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் அப்போ இத்தனை நம்பர் ஆஃப் என்ஏஓஹெச்சோட வெயிட்டு தான் இந்த ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி இத்தனை நம்பர் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் கம்பைன் ஆச்சுன்னா ஆக்குபை பண்ணுற வால்யூம் தான் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட்டு ஃபோர் லிட்டர்ஸ் ஓகே இந்த கான்செப்ட் தரவாயிட்டிங்க அப்படின்னா நம்
கொஸ்டினில் ஏதாவது கிவ் நம்பர் ஆஃப் மோச்சு ஒரு தேர்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் என்ஐஓஹெச் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா கிவன் மாச தேர்ட்டி கிராம்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க டிவைடட் பை மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் என்ஐஓஹெச் நான் ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆட்டம் அண்ட் மாலிகுல்ஸோட வெயிட் என்னது அப்படின்ற மாதிரி லிஸ்ட் ஒன்று தரேன் ஃபஸ்ட் இதை நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் என்ன நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வால்யூமில் கொடுத்துருக்காங்க சார் லிட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தேர் ஷுட் பி இன் இன் அ வேர்ட் எஸ்டிபி எஸ்டிபின்ற வேர்ட் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் யூ கேன் நெக்லெக்ட் தட் அதாவது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது இந்த ஃபார்முலாவை அப்போ யூஸ் பண்ண முடியாது எப்போ எஸ்டிபின்ற வேர்டோ இல்லை என்டிபின்ற வேர்டோ இல்லை ஆர்டிபின்ற வேர்டோ இருந்ததுன்னா இதை யூஸ் பண்ண முடியாது ஆர்டிபின்ற வேர்டு இருக்கும்போது வி ஹாவ் டு டேக் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் லெட்டர்ஸ் அது நம்ம அடுத்த அது நமக்கு சிலபஸ் அந்த இதுக்குள்ளே நமக்கு நமக்கு இதுக்குள்ளே வரப்போகிறது இல்லை நம்ம இதுலேருந்து பார்த்துக்க போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மாலிகுல்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வி ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் மோஸ்ட் ஃபைனட் பண்ணணுன்னா எவ்வளோ கிவனில் கொடுத்துருக்காங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மாலிக்யூலில் டிவைடட் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ டென் டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்து பாருங்கள் வெயிட் ஆஃப் ஒன் மாலிக்யூல் அப்படின்னு அதாவது ஒரே ஒரு மாலிக்யூலோட வெயிட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா அப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை மாலிக்குலர் மாஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ ஏன் சார் அப்படி அப்படின்னா நம்ம சின்ன நம்ம கூட இப்போ கூட படிச்சுருப்போம் ஒன் டசன் அப்படின்னா எவ்வளோப்பா தட் இஸ் 12 பீஸ் ஓகேவா எவ்வளோ ஒன் டசன் அப்படின்னா டுவெல் பீஸ் ஓகே இப்போ எனக்கு ஒன் பீஸோட வெயிட் வேணும்னா நான் என்ன பண்ணும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஒன் டசனோட வெயிட் டிவைடட் பை டுவெல் பீஸ் டுவெல் நம்பர் டுவெலால் நம்ம டிவைட் பண்ணும் புரியுது என்ன சொல்ல வரேன்னு தட்ஸ் இட் அப்போ இந்த ஒன் டசன் தட் வில் பி அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆர் அ தட் வில் பி அ நம்ம அது கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் மோல்ஸ் கூட அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டசன் ஒன் மோல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒன் மோலோட வெயிட் தான் மாலிகுலர் வெயிட் ஓகேவா ரைட் அப்போ அதே மாதிரி ஒன் டசனோட வெயிட் தான் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்க டசன் வெயிட் ஒரு 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 பீஸோட வெயிட் வேணும்னால டுவெல் ஆல் டிவைட் பண்ணுறோமா அப்போ இங்கே என்ன பண்ணிக்கணும் மாலிகுலர் மாஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ டென் டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதை டிவைட் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது தான் நம்மளோட ஒன் மாலிகுலோட வெயிட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் போகலாமா நெக்ஸ்ட் ஒன் டென்சிட்டி ஆஃப் அ ஒன் மோல் சப்ஸ்டன்ஸ் நமக்கு டென்சிட்டி என்ன தெரியும் மாஸ் பை வால்யூமா ரைட் நமக்கு ஒன் மோலோட மாஸ் என்ன தட் இஸ் மாலிகுலர் மாஸ் இப்போ மாலிகுலர் மாஸ் டிவைடட் பை ஒன் மோலோட வால்யூம் என்ன தட் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் அட் எஸ்டிபி ஹென்ஸ் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மாஸு பை வால்யூம் ஆஃப் ஒன் மோல் சப்ஸ்டன்ஸ் டிவைட் பண்ணி வர்றது தான் தட் வில் பி அ டென்சிட்டி ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபார் ஒன் மோல் ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட் இந்த ஒரு சும்மா இந்த மேப் ஒன்று பார்த்துக்கோங்க இது என்னது சார் அப்படின்னா நம்ம இது மோல்ஸை மோல்ஸ்லேருந்து வி ஹாவ் டு கன்வெர்ட் இன் டு பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னா மல்டிபிள் பை ஆவகேடோ நம்பர் ஓகேவா பார்ட்டிகல்ஸ் டு மோல்ஸாக மாற்றணும் அப்படின்னா டிவைடட் பை ஆவகேடோ நம்பர் கான்செப்ட் புரியுது என்னென்ன நெக்ஸ்ட் ஒன் இதே வால்யூமில் இருந்து நம்ம மோல்ஸாக மாற்றணும்னா டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி டூ மோல்ஸ்லேருந்து வால்யூமாக மாற்றினோம்னா இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் அதுவே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிராமில் அப்படின்னா மோல்ஸ் டூ மாஸ்னா மல்டிபிள் பை மாலிகுலர் மாஸ் மாஸ் டூ மோல்ஸ்னா டிவைட் பை மாலிகுலர் மாஸ் கான்சப்ட் பற்றி என்ன சொல்ல வராங்கன்னு இங்கே பார்த்து அதே ஃபார்மில் நம்ம வந்து இதையே ஸ்ட்ரிங் பண்ணி இங்கே கொடுத்துருக்கோம் சரியா நெக்ஸ்ட் கான்ச நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாமா ரைட் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகியூல்ஸ் இஸ் மேக்ஸிமம் ஃபார் இப்போ கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷனில் விச் ஒன் கிவ்ஸ் அ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் அ மாலிகியூல்ஸ் எதில் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா நம்ம அப்ளை படித்தோம் ஒன் மோல்ஸ்னால் எவ்வளோ மாலிகியூல்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ டென் டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ மாலிகியூல்ஸ் அதாவது அத்தனை ஹெச்ஓ சேர்ந்து நமக்கு ஒன் மோல் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுனா கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏ எடுத்துக்கலாம் எயிட்டீன் மாலிகியூல்ஸ் ஆஃப் ஹெச்ஓ அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஓகேவா நம்ம அப்போவே சொன்னோம் என்ன சொன்னோம் 6.023 பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ டென் டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ மாலிகியூல் சேர்ந்துச்சுனா தான் ஒன் மோல் அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகேவா ஆனால் இங்கே எவ்வளோ தான் இருக்குது
ஒண்ணுமே <coughs> படிச்சு பாரு படிக்க பார்க்கலாம் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் இஸ் ரியாக்டன்ட் விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கன்சியூம் டியூரிங் த ரியாக்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் லிமிட்ஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆகிறது லிமிட்டிங் ரியேஜன் ஓகேவா அட் தி சேம் டைம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆக போகுது அப்படின்றாங்க ஓகேவா ஒரு சின்ன மாடல் பார்க்கலாமா ரைட் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்றாங்க இந்த ஈக்குவேஷனில் முன்னாடி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா தட் வில் பி ஒன் மோல்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்போ இங்கே ஒன் மோல் இங்கே ஒன் மோல் இருக்குன்னு அர்த்தம் ரைட் ஓகே அப்போ இந்த கொஸ்டின் படி என்ன சார் அப்படின்னா ஒன் மோல் ஆஃப் எம் ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் மோல் ஆஃப் என் கூட ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா தர் இஸ் அ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஒன் மோல்ஸ் ஆஃப் எம் அண்டு என் எம்ன்றது ஒரு தனி எக்ஸ்ஆர் ஒய் எது வேணா இருக்கட்டும் என்ன்றது எக்ஸ்ஆர் ஒய் எது வேணா இருக்கட்டும் அது வந்து எம் என் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ரைட் இங்கே பாரு கவனி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் அதையவே எடுத்துக்குவோம் இப்போ இன் கேஸ் செவன் மோல்ஸ் ஆஃப் எம் ரியாக்ட் ஆகுது 5 மோல்ஸ் ஆஃப் என் ரியாக்ட் ஆகுது எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் எம் என் கிடைக்குதுன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா நம்ம என்ன சொன்னோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கன்சியூம் ஆகிறது தான் தட் வில் பி வாட் எம் தட் வில் பி அ லிமிட்டிங் ரியேஜன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஓகேவா ரைட் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து நம்ம செவன் மோல் எடுத்திருக்கோம் இங்கே ஃபைவ் மோல் எடுத்திருக்கோம் இங்கே எக்ஸ் மோல்ஸ் எடுத்திருக்கோம் கவனிங்க இப்போ இந்த இடத்துல எதோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸு இருக்கிறதுலையே லீஸ்டாக இருக்கோ தட் வில் பி ஏ லிமிட்டிங் ரியேஜன் அதான் நமக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட் வந்து அதான் ஓகேவா ரைட் அப்போ ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் என் செவன் மோல்ஸ் ஆஃப் எம் இந்த ரெண்டில் எதுப்பா லீஸ்ட்டு தட் வில் பி ஏ ஃபைவ் வில் பி லீஸ்ட் ஓகேவா அப்போ ஃபைவ் தான் என்னது தட் இஸ் அ லிமிட்டிங் ரியேஜன் செவனுன்றது எக்ஸஸ் ரியேஜன் அப்போ எம் எந்த அளவுக்கு ரியாக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா எம் அளவுக்கு என் அளவுக்கு ரியாக்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது ஏழு மோல்ஸில் அஞ்சு மோல் மட்டும் ரியாக்ட் ஆகிருக்கும் மீதி இருக்கிற செவன் மோல்ஸ் இஸ் அன்ரியாக்டட் ஓகேவா சரி பார்க்கணும் இங்கே பாரு கவனிங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒரு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒன்று நம்ம ஒன்று பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பைக் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிடுறீங்க ஒரு டிவிஎஸ் கம்பெனிக்கோ இல்லை பஜாஜுக்கோ நீங்கள் வந்து சிஇஓ ஆயிடுறீங்க ஓகேவா சும்மா வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து என்ன சார் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் சைடில் வந்து இரநூறு ஹேண்டில்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் இது பண்ணுறீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்க நானூற்றம்பது வீல்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறீங்க முந்நூறு பெட்ரோல் டேங்க் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறீங்க நூறு இன்ஜின் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறீங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இதில் என்ஜின் மட்டும்தான் இருக்கிறதுலையே லீஸ்ட்டாக இருக்கா ரைட் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் நூறு பைக்ஸை வி கேன் ப்ரிப்பேர் பை யூஸிங் நூறு இன்ஜின் அதானப்பா கரெக்ட் அப்போ ஒரு பைக்குக்கு எவ்வளோ இன்ஜின் இருக்கும் நூறு இன்ஜின் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ நூறு பைக் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் செஞ்சிடலாம் அட் தி சேம் டைம் இப்போது அந்த நூறு பைக்குக்கு எவ்வளோ ஹேண்டில் தேவைப்படும் ஒன்லி நூறு ஹேண்டில் அப்போ இந்த மூணுமே தட் வில் பி வாட் எக்ஸஸ் இது மட்டும்தான் லிமிட்டிங் அதான் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இது லிமிட்டிங்கு இந்த மூணுமே எக்ஸஸ் ஓகேவா இது எவ்வளோ எவ்வளோ எக்ஸஸ் இருக்குன்னு இப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி ஒரு பைக் எவ்வளோ ஹேண்டில் இருக்கும் ஒரு ஹேண்டில் இருக்கும் அப்போ நூறு பைக்குக்கு தட் வில் பி அ நூறு ஹேண்டில்ஸ் அப்போ இந்த இரநூறு ஹேண்டலில் நூறு ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணிடுச்சு கன்சியூம் ஆகிடுச்சு அன்கன்சியூம்ட் எவ்வளோ தட் வில் பி அ ஹண்ட்ரட் ஹேண்டல்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு பைக்குக்கு ரெண்டு வீல் நானூற்றம்பது வீல் செஞ்சுருக்கீங்க அப்போ இரநூறு வீல் வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் பைக்குக்கு போயிடும் மீதி இருக்கிற டூ ஃபிஃப்டி வீல்ஸ் ஃபார் வாட் அன்கன்சியூம்டு அட் தி சேம் டைம் ஒரு பைக்குக்கு ஒரே ஒரு டேங்க் தான் அப்போ முந்நூறு பெட்ரோல் டேங்கில் நூறு ரியாக்ட் மூணு வந்து பைக்கில் போட்டுருவோம் மீதி இருக்கிற டூ ஹண்ட்ரட் வீல் பி வாட்டு அன்கன்சியூம்டு இந்த இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஈக்குவேஷன் நடக்குது வி ஹாவ் டு கன்வெர்ட் இன் டு வாட்டு ஒன் மோல் ரேஷியோ அதில் லீஸ்ட்டாக இருக்கிறது லிமிட்டிங் ரியேஜன் அந்த அளவு மட்டுமே தான் ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாகவே ரியாக்ட் ஆக போகுது புரியுது என்ன சொல்ல வரேன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது தட் வில் பி ஏ எக்ஸஸ் ரியேஜன் இப்போ இதுலேருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டு அதில் கொஷின் பார்த்துட்டு நம்ம எடுத்து போகலாம் இங்கே பாரு கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னது அப்படின்னா ரைட் அ பேலன்ஸ்ட் 
ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எழுதிக்கு போகிறோம் ஓகே ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ தட் இஸ் ரியாக்ட் வித் ட்வெண்ட்டி மோல்ஸ் ஆஃப் பி ஓகேவா கேல்குலேட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சி ஃபார்ம்டு ஏ ப்ளஸ் டூ பி கிவ்ஸ் சி ஓகேவா ரைட் ஃபஸ்ட் அந்த ஒன்னு எழுதணும் இல்லை அதுக்கான அர்த்தம் பாருங்கள் ஒன்றுன்றது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குற நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் இஃப் தே கிவ் என் அ கிராம்ஸ் ஆர் அ வால்யூம் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் தட் இன் டு வாட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை யூசிங் ப்ரீவியஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த ஃபார்ம்லாம் அதை யூஸ் பண்ணி மோல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நீங்கள் போட போகிறீங்க ஓகே ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸி அப்போது ஃபஸ்ட் ஒன்று போட்டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எழுது எவ்வளோ கொஷனில் இருக்கோ அதை எழுதிக்கிறீங்க ஓகே ரெண்டாவது ஒன்று ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் அந்த ஈக்குவேஷனில் முன்னாடி எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கோ அதை எழுதுறீங்க இங்கே முன்னாடி ஒன் இருக்கா அதனால் இங்கே ஒன் முன்னாடி டூ இருக்கா அதனால் இங்கே டூ இங்கே ஒன் இருக்கா அதனால் இங்கே ஒன் ரைட் இப்போ நம்ம அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒன் டிவைட் பை டூ பண்ணோம் அப்போ ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் எவ்வளோப்பா ஃபைவ் ரைட் 20 டிவைட் பை டூ எவ்வளோ டென் அதுவும் ரைட் ஓகே எழுதிட்டிங்களா ரைட் இந்த ரெண்டில் எதுப்பா லீஸ்ட்டு லிமிட்டிங் வில் பி வாட்டு விச் ஒன் இஸ் லீஸ்ட் ஓகேவா அப்போ ஃபைவ் தான் லீஸ்ட்டு அப்போ அதுதான் லிமிட்டிங் ரிஏஜென்ட் ஓகேவா ரைட் அப்போ எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் சி சார் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் அளவு தான் ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாகவே ரியாக்ட் ஆகும் கான்செப்ட் புரியுது என்ன சொல்ல வரேன்னு தட் இஸ் நத்திங் இந்த ஃபைவ் மோல்ஸ் தான் லிமிட்டிங் அப்போ இங்கே என்ன அர்த்தம்னா டூ இன்டூ முன்னாடி டூ இருக்கனால டூ லிமிட்டிங் வந்து ஃபைவ் அப்போ இன்டு ஃபைவ் அப்போ எவ்வளோ சார் ஆகிருக்கும் டென் மோல்ஸ் வில் பி ரியாக்டட் எடுத்தது எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி மோல்ஸ் ட்வெண்ட்டி மோல்ஸில் டென் மோல்ஸ் மட்டும் ரியாக்ட் ஆகிடும் பேலன்ஸ் இருக்கிற மோல்ஸ் எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி அதுதான் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸஸ் ரிஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சி எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்போ இங்கே அதை கேல்குலேட் பண்ணலாமா முன்னாடி ஒன் இருக்குது ஒன் இன்டு லிமிட்டிங் ரியேஜன் வில் பி ஃபைவ் அப்போ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் இஸ் ஆல்சோ ஒட்டு ஃபைவ் இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் இங்கே பாருங்கள் கவனிங்க இது ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட் இவங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து தராங்க ஏ ப்ளஸ் பி கிவ்ஸ் ஏ டூ பி த்ரீ இனிஷியலி அப்படியே அவங்க கொஸ்டின் நாங்கள் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி கொடுத்தாங்களா இங்கே பாருங்கள் ஏ வந்து சிக்ஸ்டி மோல்ஸு பி வந்து டுவெண்ட்டி மோல்ஸ் ஆர் டேக்கன் ஆஃப்டர் தி ரியாக்ஷன் கேல்குலேட் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ பி அண்ட் ஏ டூ பி த்ரீ அப்படின்றாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்னப்பா எழுதுவோம் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கோங்கண்ணா அதை எழுத போகிறோம் சிக்ஸ் மோல்ஸ் ட்வெண்ட்டி மோல்ஸ் எழுதிக்கிறீங்க சிக்ஸ் அண்டு ட்வெண்ட்டி இதை நம்ம ஃபைன் அவுட் பண்ணணும் ரைட் இப்போ ஸ்டாக்யோமெட்ரி மோல்ஸ் இங்கே முன்னாடி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவேஷன் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகிருக்குதா இன்னும் பேலன்ஸ் ஆகலை அப்போ இங்கே பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் கொஷனில் ஓகேவா த்ரீ த்ரீ இங்கே அதே மாதிரி டூ அண்டு த்ரீ ஓகேவா ரைட் பேலன்ஸ் ஆகாமல் இருந்ததில்லை அதனால தான் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே ஏ டூ அப்போ சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ தட் வில் பி வாட்டு த்ரீ அண்ட் தென் ட்வெண்ட்டி டிவைடட் பை த்ரீ என்ன வந்திருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூல விச் ஒன் இஸ் லீஸ்ட்டு த்ரீ இஸ் வாட்டு லீஸ்ட் ஓகேவா அப்போ இந்த த்ரீ தான் தட் வில் பி அ லிமிட்டிங் ரியேஜன் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வில் பி வாட்டு எக்ஸஸ் ரியேஜன் அப்போ இதை என்ன பண்ணிக்கோங்க இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ரைட் அப்போ இங்கே எவ்வளோ பர்ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் முன்னாடி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளோ ஒன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒன் இன்டு லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் எவ்வளோ த்ரீ ஓகேவா அப்போ த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் வில் பி ஃபார்ம்ஸ் கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா ரைட் இதை ஈ ரொம்ப ஈஸியாக நான் ஃபார்ம் பா சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் சொல்லி தரேன் பாரு இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இது என்னது சார் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ இந்த என்ஏன்றது என்னது சார் அப்படின்னா தட் இஸ் அ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட் ஏ தட் இஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா ரைட் அப்போ சிக்ஸ் டிவைடட் பை கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் என்னப்பா டூ அப்போ தட் வில் பி வாட்டு ஈக்குவல் டிவைடட் பை வாட்டு டூன்னு போட்டுக்கிறீங்க ஓகேவா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம இதானே கண்டுபிடிக்கணும் இது கொடுத்துட்டாங்க இதை நம்ம ஃபைனட் பண்ணணும் ஓகேவா ரைட் இங்கே இது தெரியாதா அப்போ அது என்ன நினச்சிக்கலாம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் டிவைடட் பை கீழே இருக்குது அதாவது சாக்கியமெட்ரி என்ன ஒன் ஓகே அப்போ இங்கே நம்ம ஒன் போட்டுக்கலாம் அப்போ இதை சால்
லிமிட்டிங் இருக்கிறதோட இந்த லிமிட்டிங்கில் இங்கே இது எந்த இடத்துல இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ரைட் சரி இதோட கொஸ்டின்ஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு அப்ல அப்லோட் பண்ணித்தரேன் அது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட்டாக என்ன நியூமேரியஸ் கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரோ